en un lugar de Miami, de cuyo nombre no quiero acordarme. No ha mucho tiempo que estrenamos una deslumbrante zarzuela llamada La Ruta de Don Quijote. Y no, ni esto es una vihuela, ni estamos hablando de un rescate de zarzuela barroca, pues hablamos de una recuperación de patrimonio del siglo XX, del compositor alicantino Rafael Rodríguez Albert. El pasado 4 de noviembre, en la Universidad Internacional de Florida, tuvo lugar el estreno mundial de esta obra, que nunca llegó a representarse en vida del compositor. Todo este trabajo de recuperación se lo debemos al director Gustavo Sánchez, quien asumió la laboriosa tarea de transcribir y editar la compleja partitura desde el manuscrito original del compositor. En febrero de 1932 se iniciaron los ensayos de la Ruta de Don Quijote, cuyo estreno estaba previsto para abril de ese año. A pesar de que los empresarios Oscar Splá y Federico Moreno Torroba aseguraron que no se trata de una partitura más, sino de algo sencillamente artístico, la obra nunca llegó a estrenarse por motivos que a día de hoy, por alguna razón, desconocemos. Gracias al trabajo de Gustavo hemos podido llevar a cabo la recuperación de esta obra casi 100 años después. También tenemos que agradecer a numerosos profesionales como el director de escena Federico Figueroa, la soprano Pepa García Maciá y Francisco Díaz Carrillo como Sancho Panza. Rafael Rodríguez Albert, ciego desde los ocho años, fue un genio absoluto. Fue Premio Nacional de Música en 1952 y 1961. La Ruta de Don Quijote fue su obra más ambiciosa. Tras nuestra colaboración con el coro Voices of Miami y la orquesta de la FIU, estamos preparando una versión completamente escenificada de la zarzuela que estrenaremos la próxima temporada en España. Pronto os contaremos más.